அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் கைலாய கம்பளி சத்தியநாத சித்தர் பெருமான் அருளி செய்த ஞான பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வரிசையிலே இன்றைக்கு பாடல் எண் எழுபத்து ஐந்திலிருந்து பார்க்கலாம் ஆம் இந்த உலகத்தோர் ஞான வீதி அறிந்தேறி கூடுவதும் அரிது மெத்த ஓம் இந்த குண்டலியை தொட்டரற்ற ஊதுவது கடினம் மெத்த யோக மார்க்கம் வாமிந்த வாமத்தை நின்று கொண்டு மகத்தான பானம் உண்ண வாய்க்கும் ரெண்டும் சோமிந்த தடை வைத்து சின்மயம் காட்டும் சொற்பெரிய பூரணந்தான் சொன்னவாறே ஆம் இந்த உலகத்தோர் ஞான வீதி அறிந்தேறி கூறுவதும் அரிது மெத்த ஞான வீதி என்று சொல்லக்கூடிய சுழுமனை பாதையை கண்டறிந்து இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய சாமானிய மனிதர்கள் அதன் பாதையை கண்டுபிடித்து அதிலே முறையாக மேலேறி சென்று ஒடுக்கம் பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம் ஓம் இந்த குண்டலியை தொட்டாரற்ற ஊதுவது கடினம் மெத்த யோக மார்க்கம் இதிலே குண்டலி என்று சொல்லக்கூடியதை ஒருவர் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அப்படி குண்டலியை கண்டுபிடிக்காவிட்டால் அவரால் நிச்சயமாக வாசி சாதனையிலே வெல்ல முடியாது குண்டலி என்று சொல்லப்படுவது அண்ணாக்கு பாதையிலே அண்ணாக்கிற்கும் சுழுமுனை ஸ்தானத்திற்கும் இடையிலே காற்று நின்று சுற்றி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்திற்குத்தான் குண்டலி என்று பெயர் ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் சுழற்சிக்கு குண்டலி என்று பெயர் நாசி வழியாக சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்று குண்டலி அல்ல அண்ணாக்கு நேர்மையிலே இருக்கக்கூடிய குகை போன்ற ஒரு இடத்திலே ஜீவசக்தியாகிய வாயுவானது சுற்றி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சுழற்சிக்குத்தான் குண்டலி என்று பெயர் குண்டலியை தொட்டாரற்ற ஊதுவது கடினம் மித்த யோக மார்க்கம் அந்த குண்டலியை கண்டுபிடித்து அந்த குண்டலியை மேல் நோக்கி எழுப்பி சுழுமுனை மையத்தை நோக்கி ஊதக்கூடிய ஊத்தறிந்தவர் மாத்திரமே யோக சித்தி என்கிற ஒன்றை அடைய முடியும் மற்றவருக்கு அது வாய்க்காது ஊதுவது கடினம் மெத்த யோக மார்க்கம் அப்படியாக அந்த குண்டலியின் சுழற்சியை கண்டுபிடித்து அதை மேல் நோக்கி எழுப்பி ஊதுவது என்பது அவ்வளவு ஒரு அற்ப சொற்பமான காரியம் அல்ல அது மிகவும் கடினமான காரியம் வாமிந்த வாமத்தை நின்று கொண்டு மகத்தான பானம் உண்ண வாய்க்கும் ரெண்டும் மகத்தான பானம் என்று சொல்லப்படுவது ஜீவசக்தியாகிய வாயு அந்த ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை சுழமுனையை நோக்கி நகர்த்தி அதையே பானமாக மாற்றி உண்ண வேண்டிய நிலையை ஒரு யோகி எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இரு சுவாசத்தை உணர வேண்டும் நாசி வழி சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சுவாசம் வேறு அண்ணாக்கு பாதை வழியாக சலனப்படக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயு வேறு என்கிற நிதானம் ஒரு யோகிக்கு வாய்க்க வேண்டும் அப்படியாக நிதானம் வாய்க்கும் போதுதான் சுழுமுனை அருகிலே சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் சுழற்சியை கண்டறிய முடியும் ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் சுழற்சியை கண்டறிய வேண்டும் என்றால் மௌனம் வாய்த்தாக வேண்டும் புறத்திலே எந்த விதமான ஓசைகளும் இல்லாத இடத்திலே அமர்ந்திருந்து வாசி பழகும் போது மாத்திரமே இது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் எனவே புறத்திலே இருக்கக்கூடிய ஓசைகள் எதுவுமே இல்லாத நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நேரத்திலே தனிமையிலே அமர்ந்திருந்து ஒருவர் வாசியின் போக்கை உற்று கவனிக்கும் போது மாத்திரமே அந்த சுழற்சியை கண்டறிய முடியும் அதை விடுத்து மனம் ஒரு பக்கமாகவும் வாசி ஒரு பக்கமாகவும் புறத்திலே பலவிதமான ஓசைகளும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இறைச்சலான இடங்களிலே அமர்ந்திருந்து ஒருவர் வாசி சாதனம் பழக முடியாது இந்த இடத்திலே எத்தனை காலம் நாம் கடுமையாக முயற்சி செய்தால் வாசி சித்தியாகும் என்பது போன்ற கேள்விகளை சில சகோதரர்கள் கேட்டிருந்ததற்கு இங்கே நாம் ஒரு சிறிய விளக்கத்தை சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது கைவலிய நவனீதம் என்கிற ஒரு நூலை நாம் எடுத்து வாசித்து பார்த்த போது அந்த நூலிலே ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருந்தது இலை பறித்து வாயில் இட்டு சுவை உணரும் முன்னே கிட்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது ஞானம் கிடைப்பதற்கு எவ்வளவு காலமாகும் என்பதான ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டு அந்த கேள்விக்கு சொல்லப்பட்ட பதிலாகவே இந்த வாசகம் சொல்லப்பட்டிருந்தது இலை பறித்து வாயில் இட்டு சுவை உணரும் முன்னே முன்னே கிட்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் ஒரு இலையை ஒரு மரத்தின் செடியின் இலையை பறித்து வாயிலை இட்டு அதை மென்று அதனுடைய சுவை என்னவாக இருக்கிறது புளிப்பா கசப்பா எந்த சுவையாக இருக்கிறது என்பதை உணர்வதற்கு எவ்வளவு கால அவகாசம் எடுக்கும் அந்த அளவு கால அவகாசமே போதுமானது ஒருவருக்கு சுழுமுனை தாள் திறப்பதற்கு என்பதாகவே விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நான் எதுகாரும் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக வாசி சாதனம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனையோ மணி நேரம் நான் அமைதியாக அமர்ந்திருந்து வாசி சாதனம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் கடுந்தவும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு ஏன் இது இன்னும் வாய்க்கவில்லை என்கிற கேள்வி நம்மிலே எழாமல் இல்லை அப்படி எழக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் என்பதும் ஏற்கனவே சித்தர் பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழியிலே இருக்கிறது முற்பிறவி இப்பிறவியிலே செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம வினைகள் முழுமையாக தீராத நிலையிலே 
சுழுமுனை தாள் திறப்பது என்பது ஆகாத காரியம் எனவே ஒருவர் தான் செய்யக்கூடிய நற்கர்மங்கள் தீக்கர்மங்கள் அனைத்தையுமே தியாகம் செய்ய வேண்டும் புண்ணியம் பாவம் ஆகிய இரண்டையுமே தொலைத்தாக வேண்டும் அப்படியாக பாப புண்ணியங்கள் எப்பொழுது தொலைகிறதோ அந்த வினாடிகள் தான் நமக்கு சுழுமுனை தாள் திறப்பு என்பது ஏற்படும் இதை சொல்லாமல் சொல்வதற்காகத்தான் இவையெல்லாம் சாதாரணமான காரியம் அல்ல ஆம் இந்த உலகத்தோர் ஞான வீதியை அறிந்தேறி கூறுவதும் அரிது மெத்த என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தோர்கள் இந்த ஞான வீதியை கண்டறிந்து செல்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமாக நடக்கக்கூடியதல்ல ஏன் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கர்ம வினைகளுடைய மிச்சம் அவர்களை பின்னே பிடித்து இழுத்து கொண்டிருக்கிறது கர்ம வினை எப்பொழுது தொலைகிறதோ அப்பொழுது மாத்திரமே அவர்களுக்கு முறையான இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை என்பது வந்து வாய்க்கிறது அதுவரையிலே ஒரு ஆத்ம சாதகன் தன்னுடைய கர்ம வினைகள் தொலையும் வரையிலும் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் காத்திருக்க வேண்டும் அதை எடுத்து குறுகிய பாதையிலே குறுகலான ஒரு குறுக்கு வழியிலே சென்று எதையாவது செய்து வாசி சாதனையை செய்துவிடலாம் என்கிற நோக்கத்தோடு ஒருவர் செல்வாரே என்றால் அப்பொழுது அவருக்கு ஏற்படக்கூடியது முழுமையான வெற்றியாக இருக்காது அது மாத்திரமல்லாமல் முழுமையாக கர்ம வினை தீராமல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலை என்பது நீடித்திருக்கவும் இருக்காது என்பதே சித்திர பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது மகத்தான பானம் உன்ன வாய்க்கும் ரெண்டும் சோமிந்த தடை வைத்து சின்மயம் காட்டும் சொற்பெரிய புராணம் தான் சொன்னவாறே சடை வைத்து சின்மயத்தை காட்டும் சடை என்று சொல்லப்படுவது எது தாரை தாரையாக சிரசற்குள்ளே இருந்து உடல் முழுவதும் பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவுக்கே இங்கே சடை என்று சொல்லப்படுகிறது ஈசன் மிக நீண்ட சடைமுடியை தரித்திருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய சீவன் சிரசற்குள்ளே இருந்து தலையிலிருந்து பாதம் வரையிலே ஜீவசக்தியாகிய வாயு என்று சொல்லக்கூடிய வாயுவை முழுமையாக படரவிட்டிருக்கிறது உடல் முழுவதும் தாரை தேரையாக பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை தான் சிவனுடைய சடாமுடி என்று சொல்லப்படுகிறது சடாமுடி என்பது ஜீவசக்தியாகிய வாயு உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய நாடுகளின் நிலையைத்தான் குறிக்கிறது அதுவும் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எழுபத்து இரண்டாயிரம் நாடுகளாக ஜீவசக்தியாகிய வாயு வெளியிலே பாய்ந்திருக்கிறது உடல் முழுவதுமாக இதைத்தான் சிவன் நீண்ட சடைமுடி வைத்திருப்பதாக ஊமையாக சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்கிறது வாரான குருவினோட வாழ்க்கை கேளு மகத்தான சடையின் மேல் மதியம் சொட்டி தாரான நெற்றியிலே தீயை வைத்து சர்ப்பமல்லோ ஆபரணமாக போண்டு வீரான கரித்துகளை மேலே போர்த்து விளங்கியதோர் புலித்தோலை இடையில் கட்டி கூறான சுடுகாட்டில் குடியுமாகி கொள்கின்றார் பழியெடுக்க கொள்கின்றாரே இவை எல்லாமே உருவகப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஈசன் எம்பெருமான் அன்பே வடிவானவர் ஜீவகாரண்யத்தை முழுமையாக நமக்கு போதிக்கக்கூடியவர் அப்பேற்பட்ட மகானுபாவராக இருக்கக்கூடிய ஈசனா ஒரு புலியை கொன்று அந்த புலியின் தோலை இடையிலே சுற்றி இருப்பார் அந்த ஈசனா கரிமத யானையை தோலை உரித்து அந்த அந்த யானையினுடைய தோலை மேலே போர்த்தி இருப்பார் இதையெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்கவாது முடிகிறதா இல்லவே இல்லை இவையெல்லாம் உருவகத்திற்காக சொல்லப்பட்டவை கொள்புலி தோல் என்று சொல்லியதால் இடுப்பிலே உடுத்தி இருக்கக்கூடியது ஆடை என்று சொல்லியதால் தன்னுடைய ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று மலங்களையும் அழித்து ஒழித்தவர் என்று பொருள் மிக பிரம்மாண்டமான உருவத்தை கொண்ட ஒரு யானையின் தோலை உரித்து மேலே அணிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லியதால் தன்னுடைய பராக்கிரமங்களை நம்பி தான் என்கிற அகங்காரத்தை ஒருவன் கொண்டிருக்கக்கூடாது அவற்றை உதறி இருக்க வேண்டும் ஈசன் இவை எல்லாவற்றையும் கடந்தவர் நிர்குணன் நிராமையன் நிராலம்பன் என்கிற நிலையை பெற்றவர் என்பதை சொல்லுவதற்காகவே இங்கே உருவகமாக இதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் மகத்தான குருவினுடைய வாழ்க்கை கேளு மகத்தான சடகின் மேல் மதியம் சூட்டி குரு என்று சொல்லக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய ஈசனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மகத்தான சடகின் மேல் மதியம் சூட்டி மகத்தான சடை என்று சொல்லக்கூடிய சிரசிலே மதியை சூட்டி இருக்கிறார் மதி என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரன் குறைபுறை சந்திரனை தனது சிரசிலே ஆபரணமாக தரித்திருக்கிறார் என்பதாக உருவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உருவகமாக சொல்லப்பட்ட விஷயத்திலே சிரசிலை அணிந்திருக்கக்கூடிய சந்திரன் என்று சொல்லக்கூடியது சந்திர கலையை முறையாக சிரசியற்றி அதன் மூலமாக வாசி சாதனையில் ஜெயிக்க வேண்டும் வெல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே அடையாளப்படுத்தி காட்டுவதற்காக இப்படியான ஒரு உருவகம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது தாரான நெற்றியிலே தீயை வைத்து சர்ப்பமல்லோ ஆபரணமாக போண்டு நெற்றியிலே தீயை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லியதால் சிரசிற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் நெருப்பாகவே இருக்கிறது என்று அதற்கு பொருளாகிறது சர்ப்பமல்ல ஆபரணமாக பூண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு பாம்பை எவராவது எடுத்து கழுத்திலே ஆபரணமாக அடிந்து கொள்ள முடியுமா அது பைத்தியக்காரத்தனம் அல்லவா அப்படி அல்ல 
கழுத்திலே சர்ப்பத்தை ஆபரணமாக தரித்திருப்பதாக சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் உடல் முழுவதும் பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயு வளைந்து நெளிந்துமாக இருக்கிறது அது ஒரு சர்ப்பத்தின் தோற்றத்தோடு கூட இருக்கிறது வாசி சார்ந்து மேலே ஏறக்கூடிய ஓசை என்பதும் ஒரு சர்ப்பத்தின் சீற்றத்தை ஒத்திருக்கிறது அந்த சர்ப்பத்தின் சீற்றம் என்பதும் தலைக்கு கீழே நடக்கக்கூடாது கழுத்துக்கு மேலே அந்த வாசி நிகழ வேண்டும் என்பதை குறிப்பதற்காகவே கழுத்திலே சர்ப்பத்தை ஆபரணமாக ஈசன் தரித்திருப்பதாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இவை எல்லாமே உருவகப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட விஷயங்களே அல்லாது ஈசனின் உருவம் இப்படி இருக்கிறது என்பது பொருள் அல்ல வீரான கரித்துகிலே மேலே போர்த்து கரித்துகில் என்று சொல்லக்கூடிய யானையினுடைய தோலை உடலிலே போர்த்தி இருக்கிறார் அது ஆணவம் என்று சொல்லக்கூடிய அகங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை அழித்து ஒழித்து அதையும் ஆபரணமாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டார் என்று பொருளாகிறது விளங்கியதோர் புலித்தோலை இடையில் கட்டி புலித்தோலையில் இடையே கட்டியிருக்கும் போது ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லக்கூடிய மும்மலங்களை ஒழித்து விட்டார் என்பதற்கு பொருளாகிறது கூறான சுடுகாட்டில் குடியுமாகி கொள்கின்றார் பழி எடுக்க கொள்கின்றாரே சுடுகாட்டிலே குடியிருக்கிறார் பழி எடுப்பதற்காக என்றால் ஈசனை அழிக்கும் கடவுள் ஒருவரை மரணத்திலே தள்ளிவிடக்கூடிய கடவுள் என்பதாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அப்படி அல்ல மனிதன் தன் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய ஆசாபாசங்களை அனைத்தையும் தொலைக்க வேண்டும் எப்பொழுது அவன் தன் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய காம குரோத லோப மோக மத ஆச்சரியம் டம்பம் அசூயை என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு விதமான துர்ப்புணங்களையும் அங்கே எரித்து நாசம் செய்கிறானோ அப்படி எரிக்கும் போதுதான் அவனுக்கு ஞானம் என்பது வாய்க்கிறது எரிக்கப்படுவது என்பது உருவகப்படுத்தி தன் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய மற்றொரு உருவமாக இருக்கக்கூடிய மனதை எரிக்கக்கூடிய இடம் மனதை கொன்று எரிக்கக்கூடிய இடம் மனதை முழுவதுமாக அழித்துவிடக்கூடிய இடம் என்று சொல்லப்படுவதால் எரிக்கக்கூடிய இடம் அல்லது ஒரு உயிரை அல்லது உடலை எரிக்கக்கூடிய இடம் சுடுகாடு என்பதால் இங்கே உருவகத்திற்காக சுடுகாடு என்று சொல்லப்படுகிறது நிஜத்திலே ஈசன் சுடுகாட்டிலே தங்கியிருக்கவும் இல்லை சுடுகாட்டு சாம்பலை தரித்திருக்கவும் இல்லை இவை எல்லாமே ஞானத்தின் வெளிப்பாடுகளை மறைபொருளாக சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லிக் கொடுத்தவை அல்லாது வேற அல்ல என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பழியெடுத்த குருவினிட வாம பாகம் பகுத்து நின்ற எந்தாயின் பரிசு கேளு பொழியெடுத்த அட்டமா சித்தி நிற்க புகழ் பெரிய ரத்தன வகை ஆரம் பூண்டு நலிவில்லா யோகா அபியாசம் செய்து நன்னும் இரு பதச்சேவை காண்பதற்கே ஒளியெடுத்த நவகோடி தேவர் சித்தர் ஒன்றாக கணநாதா போற்றுவாரே இங்கே ஈசன் உமை ஒரு பாகனாக இருப்பதை சொல்லப்படுகிறது உடலின் ஒரு பாகத்திலே யானை தோலையும் புலித்தோலையும் தரித்திருக்க மற்றொரு பாகத்திலே அழகான ஆபரணங்களை தரித்திருக்கக்கூடிய அன்னையின் உருவமும் காட்சி கொடுக்கிறது என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் புறத்திலே இருக்கக்கூடிய அகங்கார முதலானவற்றை அழித்து ஒழிக்கும் போது அகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஞான ஜோதி என்பது வெளிப்படுகிறது அது அலங்காரமாக அழகாக இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்காகவே ஈசனின் ஒரு பாகத்திலே உமையமையும் ஒரு பாகத்திலே ஈசனுமாக இருப்பதாக இங்கே ஒரு அடையாளத்திற்காக காட்டப்பட்டிருக்கிறது பழியெடுத்த குருவின் வாம பாகம் பகுத்து நின்ற என் தாயின் பரிசு கேளு ஒரு பாகத்திலே தாயினுடைய உருவத்தை தரித்திருக்கிறார் அது அன்னை அவருக்கு கொடுத்த பரிசு என்பதாக சொல்லப்படுகிறது பொழியெடுத்த அட்டமா சித்தி நிற்க புகழ் பெரிய ரத்தனாக ரத்தனாகாரம் பூண்டிருக்கிறார் அட்டமா சித்தி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா வகையான சித்திகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஈசன் தான் பெற்ற சித்திகளையே ஆபரணமாக தரித்திருக்கிறார் சக்தி என்பது தன் உள்ளே இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தி தான் சக்தியாக இருக்கிறது அந்த ஜீவசக்தி இல்லாத நிலையிலே ஈசனுக்கு அங்கே இலை வேலை இல்லாமல் போகிறது இதை சொல்லுவதற்காகவே ஜீவசக்தியாகிய வாயு என்பது இங்கே அட்டமா சித்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஆபரணங்களாக அன்னையோடு கூட இணைந்திருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது நலிவில்லா யோகா அபியாசம் செய்து நன்னும் இரு பதச்சேவை காண்பதற்கே யோகா அபியாசத்தின் மூலமாக அட்டமா சித்திகளை கைவர பெற்றிருக்கிறார் ஈசன் அந்த ஈசன் கைவரப்பெற்ற அஷ்டமா சித்துக்கள் என்பவை ஆபரணங்களாக உமை எண்ணையின் ஒரு பாகத்திலே சாற்றியெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதாக இங்கே உருவகமாக சொல்லப்படுகிறது நன்னும் இரு பதச்சேவை காண்பதற்கே ஒளியெடுத்த நவகோடி சித்தர் ஒன்றாக கணநாதா போற்றுவாரே இந்த அற்புத காட்சியை காண்பதற்காக நவகோடி சித்தர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பது கோடி சித்தர்கள் இந்த உலகிலே இருக்கிறார்கள் அந்த ஒன்பது கோடி சித்தர்களும் ஈசனுடைய இந்த அற்புதத்தை தாங்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக ஈசனிடத்திலே உபதேசம் பெற்று அதற்கான யோக பாதையை இன்னமும் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை சொல்லும் போது ஒரு சிறிய தகவலை உங்களுக்கு சேர்த்தே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஒரு சகோதரர் என்னிடத்திலே கேட்டிருந்தார் சித்தர்கள் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அவர்கள் ஜீவஜோதியோடு ஐக்கியமாகிவிட்டார்கள் என்பதாக எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படி என்றால் அவர்களை வணங்குவதால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது அவர்களால் என்ன பரிசு இருக்கிறது அல்லது அவர்கள் இறங்கி வருவார்களா என்பது போன்ற கேள்விகளை எல்லாம் ஒருவர் என்னிடத்திலே கேட்டிருந்தார் சித்தர் பெருமக்கள் என்பவர்கள் இப்பொழுதும் கண்ணுக்கு தெரியாத மாய உருவோடு கூட இந்த உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் ஒடுக்கம் என்பதை எப்பொழுது பெறுவார்கள் என்றார் கலியுகம் முடிந்த பிறகு ஊழி என்று சொல்லக்கூடிய நிலை வரும்போது சித்தர்கள் அனைவருமே ஈசன் என்று சொல்லக்கூடிய பரபிரமத்தோடு சென்று ஒடுங்குவார்கள் என்பதை பற்றி ஏற்கனவே காகபுஜந்தர் பெருமான் சொல்லியதை நாம் வாசித்திருக்கிறோம் எனவே எதிரே தயக்கத்திற்கோ குழப்பத்திற்கோ வேலையே இல்லை சித்தர்கள் இன்னமும் இருக்கிறார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எவர் ஒருவர் சித்தர்கள் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்து அவர்கள் சொல்லி வந்திருந்த முறையான ஞான சாதனத்தை பழகுகிறார்களோ அவர்களை அணுதனமும் சித்தர்கள் தங்களுடைய அணுக்க தேகமாக இருந்து கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் சித்தர்களை நேரடியாக திரைக்காட்சிகளிலே காட்டுவதை போன்ற தோற்றத்தோடு கூட நாம் சந்திக்க இயலாது அவர்கள் விரும்பினால் அவர்களுடைய சாணித்தியத்தை நமக்கு உணர்த்தி காட்டுவார்கள் நம் உள்ளிலே இருந்து நமக்கு தேவையான சகலவிதமான ஞானங்களையும் சூட்சுமங்களையும் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் சித்தர் பெருமக்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை உணரக்கூடிய தன்மைகள் என்பதும் வாய்த்திருக்கிறது சொல்லக்கூடாது இருந்த போதிலும் கூட உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக சில சித்தர் பெருமக்கள் வழிகாட்டுதலின்படி வாசி சாதனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுடைய அனுபவங்களை இங்கே தொட்டு காட்ட வேண்டியது அவசியமாகிறது சில சகோதரர்கள் சித்த வித்தியார்த்தி சகோதரர்கள் தனிமையிலே அமர்ந்திருந்து வாசி சாதனை செய்த போது அருகிலேயே மற்றும் ஒருவர் வாசி சாதனம் செய்வதற்கான உணர்வை தாங்கள் பெற்றதாக பலர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தனிமையிலே இரண்டு அறையிலே ஒரு சின்னஞ்சிறு அகல் தீபத்தை மாத்திரம் ஏற்றி வைத்து ஒருவர் தனிமையிலே உட்கார்ந்திருந்து வாசி சாதனை செய்யும் போது அவர்கள் செய்யக்கூடிய வாசியின் ஓசையோடு கூட இணைந்து மற்றொரு வாசி சாதனை செய்யக்கூடிய ஓசையும் அவர்களுக்கு கேட்ட அனுபவங்கள் நிறைய சித்த வித்தியார்த்திகளுக்கு இருக்கின்றன இவை எல்லாமே சித்தர் பெருமக்கள் அருகிலே இருந்து இப்படி கதியை எடுத்து பழகு இப்படி வாசி செய் என்பதை நமக்கு மறைமுகமாக உணர்த்துவதாகவே இதற்கு பொருளாகிறது நம்புகிறவர்களுக்கு சித்தர்களுடைய சாண்ணித்தியம் என்பது எப்பொழுதுமே கிடைத்து கொண்டிருக்கும் நம்பாதவர்களுக்கு எல்லாமே பொய்யாகவே தான் போய்விடும் என்பதை இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு கவனப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஒளியெடுத்த நவகோடி தேவர் சித்தர் ஒன்றாக கணநாதா போற்றுவாரே நவகோடி சித்தர்களும் கணநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய எம்பெருமானை போற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எதற்காக ஈசன் பெற்ற அந்த அற்புதமான யோக சித்தியை நாமும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாமே கடுமையான முயற்சியாலும் பயிற்சியாலும் மாத்திரமே கிடைக்குமே அல்லாது காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய தீட்சை முதலானவற்றால் நிச்சயமாக கிடைக்கவே கிடைக்காது என்பதை நாம் சரியாக உணர வேண்டும் பாடுபட வேண்டும் கஷ்டப்பட வேண்டும் அரும்பாடுபட்டு தவம் செய்தவருக்கு மாத்திரமே ஞான சித்தி யோக சித்தி என்பது வாய்க்கும் மற்றவருக்கு அது சுலபத்திலே வாய்க்காது அல்லது மிகப்பெரிய யோக சித்தி சாதனையை செய்திருக்கக்கூடிய ஒருவரை அணுகி சென்று அவருடைய நிலையிலே கேட்க முடியும் என்பதெல்லாம் பொய்யாகிவிடும் அறிந்து கொள் என் தாயே துறை பெண்ணப்பா அப்பனோ எருதேறும் ஏழை ஏழை அறிந்து கொள் இவனை முன்னே ஐயா வைத்தே ஆதரித்து கேட்டதெல்லாம் அருளி செய்வாள் அறிந்து கொள் அகண்டத்தே ஞான சக்தி ஆத்தாலை பூசித்தால் அறுபது ஈவாள் அறிந்து கொள் சடமெல்லாம் அவளே ஆச்சே அப்பனுக்கு மேலும் போடு நரம்பின் ரெண்டே அறிந்து கொள் என் தாயே துறை பெண்ணப்பா என் தாய் என்பவள் துறை பெண் துறை பெண் என்று சொல்லியதால் அவளே மிகுந்த சக்தி படைத்தவளாக இருக்கிறாள் என் தாய் யாராக இருக்கிறாள் ஜீவசக்தியாக வாயுவாக இருந்து என் உள்ளே உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறாள் அவளே என் தாய் அப்பனோ எருதேறும் ஏழை ஏழை என் தந்தை ஈசன் என்பவர் எருது என்று சொல்லக்கூடிய காலையின் மீது ஏறி அமைந்திருக்கக்கூடிய சாதாரண ஏழை அவருக்கு பெரிய வாகனங்கள் இல்லை நாம் இன்று பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதை போன்ற மகிழுந்துகள் இல்லை விமானங்கள் இல்லை எதுவுமே இல்லாத பரம ஏழையாக என் தந்தை இருக்கிறார் அந்த தந்தை எருதின் மீது அமர்ந்துதான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என் தந்தை மிகவும் ஏழை அறிந்து கொள் இவளை முன்னே ஐயா வைத்து ஆதரித்து கேட்டதெல்லாம் அருளி செய்வாள் அன்னையாக இருக்கக்கூடிய மாதா பராசக்தி இடத்திலே எதை கேட்டாலும் ஆசையோடு பாசத்தோடு கூட தன் மக்களுக்கு தருவதற்கு அவள் காத்திருக்கிறாள் அறிந்து கொள் அகண்டத்தை ஞான சக்தி ஆத்தாலை பூசித்தால் அறுபது ஈவாள் ஆத்தாலை பூசித்தவருக்கு அவள் சகலத்தையும் கொடுப்பாள் அறுபத்தி நான்கு கலைகளையும் கற்றுக் கொடுப்பாள் சகலபதமான சித்திகளையும் அந்த அன்னை நமக்கு அருள்வாள் அந்த அன்னை யார் அந்த அன்னை தான் ஜீவசக்தியாகிய வாயு ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை பணிந்து அதை சிரசிற்குள்ளே ஏற்றக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டுவிட்ட ஒருவருக்கு சகலவிதமான காரியங்களும் சித்தியாகும் அஷ்டமா சித்திகளும் கைவல்யமாகும் என்பதை இதற்கு பொருளாகிறது அறிந்து கொள் சடம் எல்லாம் அவளே ஆச்சே அறிந்து கொள் இந்த உடல் முழுவதும் அவள்தான் இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொள் மகனே என்று சொல்லுகிறார் உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று எது அதுதான் ஜீவசக்தியாகி வாயு அறிந்து கொள் சடம் எல்லாம் அவளே ஆச்சு இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடியவள் அன்னை பராசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவாகவே இருக்கிறது உடல் முழுவதும் பரவி கிடக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை எவர் ஒருவர் சிரசிற்குள்ளே கொண்டு போய் 
ஒடுக்க பழகுகிறாரோ ஜீவ ஒடுக்கம் பிராண ஒடுக்கம் என்பதை நிகழ்த்த பழகுகிறாரோ அவரே சகல விதமான சித்துக்களையும் அடையக்கூடியவர் என்பதே இந்த பாடலுக்கான பொருளாக இருக்கிறது அறிந்து கொள் சடம் எல்லாம் அவளையாச்சு அப்பனுக்கு மேலும் போடு நரம்பின் ரெண்டே பொடு நரம்பின் ரெண்டே என்று சொல்லுகிறார் இரண்டு நரம்புகளிலே தான் ஈசனை அடையக்கூடிய மார்க்கம் இருக்கிறது அந்த இரண்டு நரம்புகள் என்ன என்ன இடகலை பிங்கலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு நரம்புகள் தான் அந்த இரண்டு நரம்புகளை முறையாக முறுக்கி திரித்து தமர்கம்பியாக்கி சுடுமுனை பாதையை துளைத்து சிரசிற்குள்ளே ஜீவசக்தியாகி வாயு செல்வதற்கு தேவையான பாதையை உருவாக்கி கொடுப்பதே ஒரு யோகியின் பணியாக இருக்கிறது அதை சாதித்து விட்ட ஒரு யோகி வென்றவனாகிறான் அவன் அட்டமா சித்தியும் பெற்றவனாகிறான் எல்லா வகையிலும் யோக சாதனம் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒருவர் மாத்திரமே வெல்லக்கூடியவர் மற்றவர் வெல்லக்கூடிய வாய்ப்புடையவர் அல்ல என்பதே இதன் பொருளாகிறது அது மாத்திரமல்ல நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசி சாதனையை யோக சித்தி சாதனையை இடைவிடாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்பொழுதும் கிடைக்கலாம் நாளையும் கிடைக்கலாம் நாளை மறுதளமும் கிடைக்கலாம் அல்லது பிறகு ஒரு காலத்திலும் கிடைக்கலாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் கிடைக்கலாம் நமக்கு ஞான சித்தி ஆனால் நம்பிக்கை இழந்து விடாமல் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பயிற்சியை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதை குறிக்கும் விதமாகவே கண்ணன் கீதையிலே சொன்னதாக ஒரு வசனத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே பலன் எங்கும் செல்லாது அது உன்னை தேடி வந்தே தீரும் என்று அவர் சொல்லியதற்கு காரணம் இதுதான் கடமை என்பது எது கர்மா என்பது எது நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசி சாதனையை இடைவிடாமல் நம்பிக்கையோடு கூட செய்து கொண்டிருப்பதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை அந்த கடமையை செய்து கொண்டிருக்கும் போது என்றாவது ஒரு நாள் நிச்சயமாக நமக்கு வாசி சித்தி என்பது வாய்த்தே தீரும் இந்த வசனங்களை நினைவுபடுத்தி கொண்டு நாம் சாதனையில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்